Hello everyone, welcome to Chivan Academy. My name is Vinay Kumar. I am Arithmetic Reasoning Faculty. In today's session, we are going to discuss an important topic that is called as boats and streams. It is very important, ma. Boats and streams. Okay. So then, ma, we are going to talk about the boats and streams. Right. So padavalu, padavalu mariyu, padavalu mariyu pravahalu. Okay. So padavalu mariyu pravahalu. Right. So in the lokani terminologies in aima. Let's see the terminologies. First is still water. Ante nichela sthiti. Okay, ma. Nichela sthiti. Still water ante nichela sthiti. So nichela sthiti ante ante ma. वाटर ने दी फ्लो उन्नत हो, राइट? सो दे दे आर इन द कांस्टेंट मोड, राइट? इधर बोट अन कोणी, ओके? सो सो बोट ने दी कांस अंडे वाटर फ्लो आकर न उन्ना पुर्दा नियम अंडर अंडे स्टील वाटर अंडर, स्ट्रीम अंडे 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 प्रवाहम, द नियम अंडर मा प्रवाहम, इट इज़ द फ्लोइंग वाटर ऑफ़ एरिवर व्हिच इज़ मूव Right? Upstream, downstream. Yeguva. Okay? Downstream and diguva. Already pravaham. Downstream and upstream and discuss just now. So the boat of a, the boat or a simmer moving against the stream. Upstream and the against the, against the stream. And the near the other level. Right? So downstream and the end ma, downstream and the moving, swimmer moving along the stream. And the mara nilo thadu patu velladu. So, so then example just then explain just such children, right? So children ma, two cases, NT upstream, downstream, okay? Upstream, downstream. इन दोनों cases explain just such one. Upstream अने इप्परंट हम सर, okay? So upstream अने पुरु upstream अने इप्परंट हम. चुनी, so प्रवाह मने दी, प्रवाह मने दी. ओके, सो नदी आने दी इला एल्तुन्दी माँ, नदी आने दी इला एल्तुन्दी, शिप्पे ला वस्त्र अंटे, शिप्पु ये डायरेक्शन लो बोटू उन्टा दी, राइट, सो व्हेन द व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये रेंडो ऑपोजिट डायरेक्शन उन्हें क्या था, सो दिन एम अंटे अपस्ट्रीम � अंते डाउनस्ट्रीम अंते वाटर तो नहीं बोलूँ वाटर एल ए फ्लो लो बोलते हैं तो आ फ्लो लो एल बोलूँ ओके ना शिप्पी करूँ ना राइट शिप्पी डायरेक्शन लो बोलते हैं अत बैंड माँ सो वाटर ई डायरेक्शन लेने पड़ो वाटर ई डायरेक्शन लेने पड़ो शिप्पी ला एल इंदन कोणी दाने मंटा अपस्ट्रीम अंट Speed of the stream अंडे प्रवाह वेगन गुड़ा discuss जिसको नाम right इपुरो what नी problems रूप में लो तीस कलम चोड़े so problem रूप में लो तीस कलम इकरेमंटर अंडे question लो वाडो question लाइन मंटर चोड़न माँ question लाइन मंटर अंडे माना को ये question ऐला चेस तमाद मुंदी important right so ये question questions नी ऐला चेस तमाने देखो diagram उन्तों दी आ diagram राशिस कोणे तरवाता अमान question discuss जित so this diagram, this diagram total of 80% boats and streams here. This diagram is done with 80% boats and streams. Right? So this diagram is done with the same way. So here, this is the upstream. So this is the direction of the pike. Upstream. This is the downstream. This is the downstream. Upstream and downstream. This is the downstream. राइट सो ये एंड मांटे स्टिल वाटर अंडे का राइट स्टेट लाइन उन्होंने दी स्टिल वाटर ओके सो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम और स्टिल वाटर राइट सो के लिए माना को स्टिल वाटर का वाला अंकुर ने ये जैसा मांटे अपस्ट्रीम और प्लस डाउनस्ट्रीम और बाई टू स्टिल वाटर का का वाला अंकुर ने अंडे स्पीड आ स्पीड Speed of downstream, so speed in still water, 
ओके अब अट्रीम प्लस डोन स्ट्रीम बै टू सगट ऐवरेज क्या This gap is called as speed of stream. A gap no man we am this kind of one day will take as speed of stream. Speed of stream, right? Speed of stream, right? So speed of stream ela gan kunta one day, right? E kara speed of stream ela gan kunta one day. Chundi upstream minus downstream by two, okay? E kara gora speed of stream. ओके अपस्ट्रीम मैनस् डन स्ट्रीम बै टू रईट एपड़ना गुर्तपेक अट्रीम स्पीड डोन स्ट्रीम स्पीड कटे तक उके रईट स्पीड अने अट्रीम स्पीड डोन स्ट्रीम स्पीड कटे तक उपेको रेसो अने चाल इंपारटेंट द स्पीड आफ् अट्रीम ईज आलवेज लेस दीड आफ् द डन स्ट्रीम ए तक उ सर अंटे वाटर की अगेनस्ट होती है आ फ्रिशन तटी ओके सो मन के स्पीड आफ् द स्ट्रीम कपीड आफ् द वाटर इन स्पीड आफ् द बोट इन स्टील वाटर वे स्पीड आफ् द डन स्ट्रीम स्पीड आफ् द अट्रीम सो ई डग्रम इंपारटेंट नैक्स्ट इकटे स्पीड आफ् द स्पीड आफ् द बोट इन स्टील वाटर की प्लस चलते विल गेट डोन स्ट्रीम ओके स्पीड आफ द बोट इन स्टील वाटर की मैनस्टे विल गेट अट्रीम रईट सो इवे मैं क्वेश्चन ऐडिया वस्तु रईट सो लैट्स डू सम क्वेश्चन इकडेमेंट मैं क्वेश्चन ए बोट ए बोट ए बोट मूविंग इन ए रिवर् ए बोट मूविंग इन ए रिवर् स्पीड आफ बोट इन स्टील वाटर ईज speed of boat in still water still water is the boat of the the boat the speed of the boat in still water is 30 km ph and next and speed of speed of stream speed of stream is 5 km ph 5 km ph then find then find speed of upstream and downstream speed of upstream and downstream speed of upstream and downstream so telugu lo em antaru antante oka oda nadi lo potunnadi right nichchalo sthiti lo dani vegam enta ante 30 km per hour अदे प्रवाह वेगम फाइव किमीटर पर् अवर अब वाड़े सो यो प्रवाहम एगो प्रवाह वेगम दिगो प्रवाह वेगम कौनता रईट सो दीने मैं डग्रम रूप में कन्वर्टा सिंपल चूँ लनवर्ट दिश इन टू वै डग्रम रईट इधर अट्रीम इधे डोन स्ट्रीम इधी बोट इन स्टील वाटर बोट इन स्टील वाटर एंटा थर्टी रईट स्पीड आफ् द स्ट्रीम एंटा इध स्पीड आफ् द स्ट्रीम कदा इंटा फाइव इच्छा इकड फाइव रास्ता नो चेज रईट चूँ मैं एम कमना अट्रीम डोन स्ट्रीम स्पीड कदा चूँ मे इतम डिस्कसा स्टील वाटर की मैनस्टे स्पीड स्पीड आफ् द अट्रीम वस्तु स्टील वाटर की प्लस चेसते स्पीड आफ् द डन स्ट्रीम वस्तु रईट सो इक चूँ स्टील वाटर की मैनस्ट इक ट्वेंटी फाइव स्टील वाटर की प्लस इकट्ठे थर्टी फाइव अंत चूँ दिस् थर्टी फाइव ईज स्पीड आफ् डोन स्ट्रीम स्पीड आफ् डोन स्ट्रीम इधेमा स्पीड आफ् अट्रीम ओके डोन स्ट्रीम स्पीड अट्रीम स्पीड अटा रईट सो यो प्रवाहमे ट्वेंटी फाइव किटर पर् अवर दिगो प्रवाहम थर्टी फाइव किटर पर् अवर मैं क्वेश्चन एमना इदे कौन रईट सो यो प्रवाहमे ट्वेंटी फाइव किटर पर् अवर दिगो प्रवाहम थर्टी फाइव किटर पर् अवर सो दी एस्मु मन को इधन स्पीड आफ् द स्ट्रीम कावाली स्पीड स्पीड आफ् द बोट इन स्टील वाटर कावाली स्पीड आफ् द बोट इन स्टील वाटर की स्पीड स्पीड आफ् द स्ट्रीम मैनस्टे मन को स्पीड आफ् द अट्रीम 
రైట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్కి మనము స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు డౌన్ స్ట్రీమ్ వస్తుంది రైట్ సో ఈ విధంగానే ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం దీని మీదే రైట్ సో నెక్స్ట్ ఏమంటారంటే ఏ స్విమ్మర్ ఏ స్విమ్మర్ స్విమ్మింగ్ ఏ స్విమ్మర్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ఏ రైట్ రివర్ ఏ స్విమ్మర్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ఏ రివర్ స్పీడ్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ ఈస్ స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ ఈస్ టూ కేఎంపిహెచ్ స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ ఈస్ టూ కేఎంపిహెచ్ అండ్ అండ్ హీస్ స్పీడ్ హీస్ స్పీడ్ ఎలాంగ్ హీస్ స్పీడ్ ఎలాంగ్ స్ట్రీమ్ హీస్ స్పీడ్ ఎలాంగ్ స్ట్రీమ్ ఈస్ థర్టీ ఫోర్ కేఎంపిహెచ్ థర్టీ ఫోర్ కేఎంపిహెచ్ then find then find his speed his speed his speed opposite to opposite to opposite to stream and in still water okay ma right inta mundu manaku still water nu stream ichinappudu manamu em anukunnamu up stream down stream anukunnamu రైట్ ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు సో స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఇచ్చాడు డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇచ్చాడు ఏం కనుకోవాలి మనము ఆయన స్పీడ్ స్టిల్ వాటర్లో కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే రైట్ అప్ స్ట్రీమ్ కూడా కనుక్కోవాలి ఆపోజిట్ టూ అన్నాడు కాబట్టి అప్ స్ట్రీమ్ కనుక్కోవాలి చూడండి మా ఇక్కడ సింపుల్ డయాగ్రామ్ డయాగ్రామ్ అనేది నో చేంజ్ ఓకే దేనికైనా అదే డయాగ్రామ్ వాడతాం చూడండి రైట్ చూడండి మా ఇక్కడ ఇది అప్ స్ట్రీమ్ ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇది స్టిల్ వాటర్ అనుకున్నాం కదా సో మనకు స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఎంత ఇచ్చాడు టూ ఇచ్చాడు ఇక్కడ కూడా టూ రాసిస్తాం నెక్స్ట్ స్పీడ్ హీ స్పీడ్ ఎలాంగ్ ద స్ట్రీమ్ ఎలాంగ్ ద స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి మా డౌన్ స్ట్రీమ్ అన్నట్టు దిగువ ప్రవాహము సో దిగువ ప్రవాహ వేగం ఎంత ఇచ్చాడు మనకు థర్టీ ఫోర్ అంటే చూడండి మా థర్టీ ఫోర్కు ఇంకా చూడండి ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ థర్టీ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ ప్లస్ రాయాలి అంతే కదా స్టిల్ వాటర్కి స్టిల్ స్టిల్ వాటర్కి ప్రవాహ వేగాన్ని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఏమొస్తుంది మా దిగువ ప్రవాహ వేగం వస్తుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ థర్టీ ఫోర్ ఉంది కెన్ వి కెన్ ఐ రైట్ హియర్ థర్టీ టూ అంతే కదా థర్టీ టూకి టూ యాడ్ చేసినప్పుడు థర్టీ ఫోర్ వస్తుంది అది ఏమవుతుంది దిగువ ప్రవాహ వేగం అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ మైనస్ చేయండి ఏమవుతుంది థర్టీ వస్తుంది రైట్ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ఫోర్ ఎంతమ్మా సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ బై టూ ఈస్ థర్టీ టూ రైట్ ఇక్కడ మనం ఏం అనుకోమంటున్నాడు ఫైన్ హీ స్పీడ్ అపోజిట్ టు స్ట్రీమ్ అన్నాడు అపోజిట్ టు స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి అపోజిట్ టు స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి మా ఎగువ ప్రవాహం ఎంతనా ఎగువ ప్రవాహ వేగం అంటే ఏంటి అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఓకే ఇదేంటి అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ నెక్స్ట్ ఏం కనుకోమన్నాడు స్టిల్ వాటర్ అన్నాడు అంటే నిచ్చల స్థితిలో కనుకోమన్నాడు స్పీడ్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఓకేనా ఇదెంత థర్టీ టూ కేఎంపిహెచ్ ఇదెంత అమ్మా థర్టీ కేఎంపిహెచ్ ఈ రెండు అనుకోమని చెప్పాడు మనల్ని సో చూడండి ఈ అప్ స్ట్రీమ్ అనేది ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ది డౌన్ స్ట్రీమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు చేంజ్ కాకూడదు ఎప్పుడైనా అప్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ది డౌన్ స్ట్రీమ్ రైట్ సో లెట్స్ గోయింగ్ టు ద క్వశ్చన్స్ నౌ ఈ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మీద చూడండి మా ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వన్ ఏంటి ఫైండింగ్ ద టైమ్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ అగేనెస్ట్ ఎలాంగ్ ద కరెంట్ సో అందులో కేసు వన్ ఏం తీసుకున్నాం అంటే టైమ్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ బోట్ అగేనెస్ట్ ద కరెంట్ అని తీసుకున్నాం అగేనెస్ట్ ద కరెంట్ ఏంటి ఏంటి అప్ స్ట్రీమ్ అన్నట్టు సో అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కనుక్కుంటాం ఇక్కడ అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ రైట్ సో లెట్స్ గోయింగ్ టు ద క్వశ్చన్స్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ మిస్టర్ రమేష్ స్పీడ్ విత్ ద కరెంట్ మిస్టర్ రమేష్ స్పీడ్ విత్ ద కరెంట్ ఈజ్ ట్వంటీ కేఎంపిహెచ్ అండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ రమేష్ స్పీడ్ అగేనెస్ ద కరెంట్ అన్నాడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మా రమేష్ అంట ఒక రివర్లో పోతున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏమంటున్నాడు స్పీడ్ విత్ ద కరెంట్ స్పీడ్ విత్ ద కరెంట్ అంటే ఏంటి అమ్మా డౌన్ స్ట్రీమ్ అన్నట్టు దిగువ ప్రవాహం డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎంత దిగువ ప్రవాహం ఓకే తెలుగులో కన్ ఇక్కడ కన్ కన్వర్షన్ రాలే కాబట్టి నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అంటే ఏంటి ప్రవాహ వేగం 
ప్రవాహ వేగం ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ కే ఎంపీ ఇచ్చాడు అప్పుడు ఏమంటున్నాడు స్పీడ్ అగైనెస్ట్ ద కరెంట్ అంటున్నాడు అంటే ఏంటి ఎగువ ప్రవాహం ఎగువ ప్రవాహ వేగం రైట్ సో చూడండి ఈ ఫిగర్ ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాము ఇక్కడ ఏముంటుంది అప్ స్ట్రీమ్ ఇక్కడ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇక్కడ స్టిల్ వాటర్ ఇదేమో స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ రైట్ సో ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు రమేష్ స్పీడ్ విత్ ద కరెంట్ విత్ ద కరెంట్ అంటే ఏంటి డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి మా ఇక్కడ మైనస్ ఉండాలని చెప్పాను ఇక్కడ ప్లస్ ఉండాలని చెప్పాను చూడండి ఈ ప్లేస్లో ఈ ప్లేస్లో ఉన్న నంబర్కి ఫైవ్ కలిపితే ట్వంటీ వస్తుంది అంతే కదా ఈ ప్లేస్లో ఉన్న నంబర్కి ఫైవ్ కలిపితే ట్వంటీ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి ఫిఫ్టీన్ ఉండాలి ఎంత ఉండాలి మా ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఉండాలి ఫిఫ్టీన్కి ఫైవ్ కలిపితే ట్వంటీ వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ ఉంటుంది కదా స్ట్రీమ్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ ఎంత టెన్ ఓకే మనం ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు స్పీడ్ అగైనెస్ ద కరెంట్ అంటున్నాడు అంటే ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కనుక్కోమంటున్నాడు సో అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతమ్మా టెన్ కేహెం పిహెచ్ అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత ఉంది టెన్ కేహెం పిహెచ్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ టెన్ కేఎం పిహెచ్ ఓకే లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి రఘు కెన్ రఘు కెన్ రో నైంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇన్ ఎయిట్ హవర్స్ మనం వాటిని స్పీడ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ if the speed of the current is 3 km ph then find in what time will be able to cover 12 km upstream antunnadu ikkada em antunnadu ma ragu anta 96 km lanu 8 gantallallo cover chestunnadata eppudu digwa digwa pravaha vegamlo next aa pravaha vegam enti ichadu 3 km pravaha vegam enti ichadu 3 km per hour ichadu ikkada em antunnadu next what will be the what will be able to cover 12 kilometers upstream egwa pravaha vegamlo 2 kilometers ni cover cheyalante enta time padtadi ani adugutunnadu right simple kada chudandi idi upstream idi downstream idi still water so upstream entu undi manaki kanukovali so downstream speed entu undi downstream speed 96 by 8 ante entu ostundi ma 12 ostundi so downstream speed enta 12 km ph next స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ త్రీ కేఎం పిహెచ్ అంతే కదా ఇక్కడ కూడా త్రీ కేఎం పిహెచ్ ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్కి ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్కి త్రీ కలిపినట్టు అయితే ట్వెల్వ్ వస్తుంది అంట అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి నైన్ ఉండాలి కదా ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి సిక్స్ ఉండాలి వాడు ఏమడుగుతున్నాడు మనల్ని ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ని కవర్ చేయడానికి అప్ స్ట్రీమ్లో ఎంత టైం పడుతుంది అంటున్నాడు ఇప్పుడు అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది మా మనకు సిక్స్ కేఎం పిహెచ్ వాట్ ఈజ్ ద అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంతమ్మా ట్వెల్వ్ కేఎం పిహెచ్ రైట్ సో టైం కవర్ టు కవర్ ద ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ అనుకోవాలి అంతే కదా టైమ్ టు టైమ్ టు కవర్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ ఓకే సో టైం అన్నాడు కాబట్టి మనకు తెలుసు కదా డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైమ్ సో టైం అనుకోవాలి కాబట్టి డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ సో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ సిక్స్ సిక్స్ టూ జ ట్వెల్వ్ అంటే టూ హవర్స్లో టూ హవర్స్లో వాడు ఆ ట్వెల్వ్ కిమె ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ని వెళ్తాడు రైట్ ఎంత సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఇ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు రైట్ సుమి కెన్ స్విమ్ సిక్స్ కిలోమీటర్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ నిచ్చల శీతలో అంట అతను గంటకు ఆరు కిలోమీటర్లు పోతాడంట ఇఫ్ ద వెలాస్టీ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ప్రవాహ వేగం ఎంత ఇచ్చాడు టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చాడు ద టైమ్ టేక్ అండ్ బై హర్ టు స్విమ్ టు ఏ ప్లేస్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అప్ స్ట్రీమ్ సేమ్ ఇప్పటిలాగానే అమ్మ రైట్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ బ్యాక్ ఈస్ ఏమన్నాడు అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ బ్యాక్ అంట ఓకే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్ ఎగువన ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్ బ్యాక్ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటున్నాడు రైట్ అంటే మనం అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ టైం అనుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి సో స్టిల్ వాటర్ ఎంత ఇచ్చాడు సిక్స్ ఇచ్చాడు స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఎంత ఇచ్చాడు టూ ఇచ్చాడు కదా సో అప్ స్ట్రీమ్ అంటే మైనస్ చేస్తాము డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే 
ప్లస్ చేస్తాము దేనికి స్టిల్ వాటర్కి రైట్ సో ఇక్కడ ఎంత ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ రైట్ చూడండి అప్ స్ట్రీమ్ సో అప్ స్ట్రీమ్ టైం టు కవర్ ద అప్ స్ట్రీమ్ ఎంత టైం పడుతుంది చూద్దాం అప్ స్ట్రీమ్ టైం ఎంతమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ బై ఫోర్ ఎంత సిక్స్ నెక్స్ట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ సో డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎంత పడుతుంది చూడండి డౌన్ స్ట్రీమ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై ట్వంటీ ఫోర్ బై ఎయిట్ ఎంత త్రీ అంటే టోటల్ ఎంత టైం పడుతుంది సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ ఎన్ని అవర్స్ పడుతుంది మా నైన్ అవర్స్ పడుతుంది అప్ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ డౌన్ స్ట్రీమ్కి రావడానికి అంటే అప్ స్ట్రీమ్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి వీడు వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా వెళ్తున్నాడు మా అప్ స్ట్రీమ్ అంటే ప్రవాహ వేగానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్తున్నాడు ఒకవేళ ప్రవాహము వేగము ఇట్లా ఉందనుకోండి వాడు ఫస్ట్ ఇలా వెళ్తున్నాడు నెక్స్ట్ రిటర్న్ అంటే మళ్ళీ ఎట్లా వెళ్తాడు డౌన్ స్ట్రీమ్లో వెళ్తాడు ఫస్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏమో అప్ స్ట్రీమ్లో వెళ్తున్నాడు వెళ్ళేటప్పుడు నెక్స్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా వెళ్తాడు డౌన్ స్ట్రీమ్లో వెళ్తాడు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ నైన్ సో లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దేని మీద ఉందిమా ఫైండింగ్ టైమ్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ బోట్ ఎలాంగ్ ద కరెంట్ ఎలాంగ్ ద కరెంట్ అంటే ఏంటిమా ఎలాంగ్ ద కరెంట్ అంటే ఏంటి డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే మనం డౌన్ స్ట్రీము స్పీడ్ కనుక్కోవాలి ఓకే డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలి మరియు టైం కూడా కనుక్కోవాలి లెట్ సీ ద క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు స్పీడ్ అగేనెస్ట్ ద కరెంట్ ఈజ్ టెన్ కేఎంపిహెచ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ టూ కేఎంపిహెచ్ దెన్ ఫైండ్ స్పీడ్ ఎలాంగ్ ద కరెంట్ అన్నాడు సింపుల్ క్వశ్చన్ కదా చూడండి స్పీడ్ అగేనెస్ట్ ద కరెంట్ స్పీడ్ అగేనెస్ట్ ద కరెంట్ అంటే ఏంటిమా ఇది అప్ స్ట్రీమ్ సో ఇదేంటి అప్ స్ట్రీమ్ అప్ స్ట్రీమ్ ఎంత ఉందిమా టెన్ సో మనకు స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇక్కడ టూ ఇచ్చాడు ఇక్కడ కూడా టూ వస్తుంది రైట్ సో అంటే చూడండి ఈ టెన్కి ఈ టెన్కు ఎంత మైనస్ చేస్తే సారీ ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్కి ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్కి ఎంత మైనస్ చేస్తే టెన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్కి ఎంత మైనస్ చేసినట్టయితే టెన్ వస్తుంది అంటే ట్వెల్వ్ ఉండాలి కదా ఇక్కడ ఈజ్ అంట్ ఇట్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ మైనస్ టూ అంటే టెన్ కదా నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ ఎంత ఫోర్టీన్ సో వాట్ ఈజ్ ద స్పీడ్ ఎలాంగ్ ద కరెంట్ ఫోర్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ హవర్ ఎంతమ్మా ఫోర్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ చూడండి స్పీడ్ ఆఫ్ ద అగేనెస్ ద కరెంట్ అంటే టెన్ ఇచ్చాడు స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు టూ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎంత నెంబర్తో మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ టెన్ వస్తుంది అంతే కదా ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టెన్త్ వస్తుంది ట్వెల్వ్ అంటే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ రాసాను అంతే సింపుల్గా రైట్ లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా కూడా ఈ అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అనేది డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కంటే తక్కువ ఉండాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ A speed of the speed against the current is 20 kmph. Speed of the current is 6 kmph. Then find, then find speed along the current E is on that. What do we call it? Downstream. Downstream. Speed against the current is 20. Speed against the current is 20. Speed against the current is 20. So, stream speed against the current is 6. Here we have 6. Is that right? So, still water is 20. మనము సిక్స్ మైనస్ చేసినట్టయితే ట్వంటీ వస్తుంది అంటే అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి మా ట్వంటీ సిక్స్ ఉండాలి సో స్టిల్ వాటర్కి ప్లస్ సిక్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ వస్తుంది అంటే ఎంత ఉండాలి థర్టీ టూ ఉండాలి సో వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఇన్ ద డౌన్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్లో స్పీడ్ ఎంతమ్మా థర్టీ టూ కేఎంపిహెచ్ డౌన్ స్ట్రీమ్లో స్పీడ్ ఎంత థర్టీ టూ కేఎంపిహెచ్ అంటే చూడండి ఎంత సింపుల్గా అయిపోతుందో ఒక డయాగ్రామ్ వల్ల ఈ డయాగ్రామ్ వల్ల మనకు ఆన్సర్ ఎంత సింపుల్గా వస్తుంది చూడండి డోంట్ రైట్ యూ మైనస్ వీ బై టూ యూ ప్లస్ వీ బై టూ సో అలా రాసేయకండి మా దానివల్ల టైం వేస్ట్ అవుతుంది మనకి జస్ట్ ఒక సింపుల్ డయాగ్రామ్ తీసేసుకొని ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏమన్నాడు స్పీడ్ అగేనెస్ట్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఫార్టీ టూ కేఎంపిహెచ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ కేఎంపిహెచ్ స్పీడ్ ఎలాంగ్ ద కరెంట్ అన్నాడు సేమ్ క్వశ్చన్ రైట్ వాల్యూస్ చేంజ్ అంతే చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు స్పీడ్ అగేనెస్ట్ ద కరెంట్ అంటే ఎంత అప్ స్ట్రీమ్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫార్టీ టూ స్పీడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వెల్వ్ ఇచ్చాడు కదా అంటే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ నుండి అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్
అలాగే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే వాట్ ఈజ్ ద వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ కరెంట్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఎలాంగ్ ద కరెంట్ ఎలాంగ్ ద కరెంట్ అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎంత స్పీడు సిక్స్టీ సిక్స్ ఎంత మా స్పీడు సిక్స్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ రైట్ సో ఈ విధంగా ఇవి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ చేస్తామ్మా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆ ఛానల్ టీ వన్ అకాడమీ లైక్ ద వీడియోస్ అండ్ షేర్ ద వీడియోస్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ యాక్స్పీరియన్స్ టు షేర్ ద నాలెడ్జ్ థ్యా